ஹலோ வண்டர்ஃபுல் பீப்புள் ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் கிரேட் டுடே வெல்கம் டு தி நியூ செஷன் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேசிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் பார்ட் ஃபோர் ஈ மாடியூல்லோ மனம் நியூமரிக்கல் வேரியபிள்ஸ் குறித்து நேர்ச்சுக்குந்தாம் மனம் லாஸ்ட் செஷன்லோ கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள்ஸ் குறித்து நேர்ச்சுக்குந்தாம் பார் கிராஃப்ஸ் பை சார்ட்ஸ் பரேட்டோ டயக்ராம்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் அவன்னி தெலுசுக்குந்தாம் நாவு இந்த மாடியூல் வில் பி லேர்னிங் numerical variables using frequency distribution table histograms and tnt cross tables and scatter plots chala chala important session idi i request everyone to listen attentively and remember all the concepts and definitions which i present in front of you let's begin guys let's enjoy today's session in microsoft excel well ippudu manam excel sheet lo unnam నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలండి స్టాటిస్టిక్స్ మనం ఎన్ని రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా మనకి సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది కీపింగ్ దాట్ ఇన్ మైండ్ నేను మీ ముందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే మార్క్స్ కాలం ఉంది దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మార్క్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సో ఈ మార్క్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ నంబర్ ఆర్ ఏ వేరియబుల్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూడండి టెన్ ఒకేసారి వచ్చింది కాబట్టి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ థర్టీన్ ఒకేసారి వచ్చింది కాబట్టి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ థర్టీ నైన్ ఒకేసారి వచ్చింది కాబట్టి దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ఇక్కడ ఓన్లీ నాకు ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ డేటానే ఉంది కాబట్టి చాలా చిన్న కనిపిస్తుంది టేబుల్ అదే ఒక థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ వేరు వేరు మార్క్స్ వచ్చాయి అప్పుడు ఈ టేబుల్ ఎంత పెద్దగా అవుతుందో మీరు ఊహించవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్వెల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ స్టాటిస్టిక్స్లో తీసుకురాబడింది మనం ఎంత పెద్ద డేటానైనా ఇంటర్వెల్స్తో వాటిని షార్ట్ కట్గా చేసేయచ్చు అది ఎలా చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను లెట్ సే ఈ డేటాకి డిజైర్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటే మనకి కావాల్సిన ఇంటర్వెల్స్ నేను ఒక సిక్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు మనకి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది అదేంటంటే ఇంటర్వెల్ విడ్ ది ఈక్వల్ టు లార్జెస్ట్ నంబర్ మైనస్ స్మాలెస్ట్ నంబర్ బై డిజైర్డ్ ఇంటర్వెల్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను డిజైర్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటే మనకి నచ్చిన ఇంటర్వెల్స్ ఓకే నా లార్జెస్ట్ నంబర్ ఎంత ఈ టేబుల్లో ఫిఫ్టీ మైనస్ స్మాలెస్ట్ నంబర్ టెన్ డివైడెడ్ బై మనం ఎంత అనుకున్నాము మనకి కావాల్సిన ఇంటర్వెల్స్ సిక్స్ ఓకే ఫార్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ 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 వస్తుంది దీన్ని మనం రౌండ్ ఫిగర్గా సెవెన్ తీసుకోవచ్చు ఇంటర్వెల్ విడ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ డిజైర్డ్ ఇంటర్వెల్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ నౌ లెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ న్యూ అండ్ అప్డేటెడ్ టేబుల్ ఇంటర్వెల్ స్టార్ట్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ స్టార్ట్ అయింది టెన్త్ ఉంది సో టెన్ నుంచి ఇంటర్వెల్ ఎండ్ మనం ఎక్కడ ఎండ్ చేయాలి ఇంటర్వెల్ విడ్ టు సెవెన్ కాబట్టి సెవెంటీన్ మళ్ళీ ఇక్కడ అదే సెవెంటీన్తో మళ్ళీ సెవెన్ నంబర్స్ క్రాస్ చేసి 24 so these are our intervals now let's find out the required frequency ikkada chudandi 10 nunchi 17 varaku manaki enni numbers unnai 1 2 3 so din frequency 3 next 17 nunchi 24 17 already entha mundu pettam kabatti ikkada nunchi modalu pedtam 19 21 23 24 okay so enno chai 4 alla anni eskuntu velthe ila untundi mana table జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ రావాలి డన్ చూడండి ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ టేబుల్ అంతా కరెక్ట్ అన్నమాట సో న్యూమరికల్ డేటాని విజువలైజ్ చేయడానికి ది బెస్ట్ డయాగ్రామ్ హిస్టోగ్రామ్ సింపుల్ అండి జస్ట్ సెలెక్ట్ అవర్ డేటా అండ్ గో టు ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ ది చార్ట్స్ ఆర్ టేబుల్ డ్రాప్ డౌన్ ఇక్కడ చూడండి ఇదిగోండి ఇదే మన హిస్టోగ్రామ్ ఓకే దీన్ని కొంచెం సైడ్కి పెట్టుకుందాం మన డేటా మొత్తం ఈ హిస్టోగ్రామ్లో చూడవచ్చు ఇంకా బాగా కనిపించాలంటే మనం కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాలి దీంట్లో అవేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఎక్సాక్సెస్లో మనకి ఇంటర్వెల్ రేంజ్ టెన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉండి థర్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఉంది నేను ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతాయి లేదా మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఫార్మాట్ యాక్సెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినా కానీ మీకు ఈ సెట్టింగ్స్ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి నంబర్ ఆఫ్ బిన్స్ మనకి ఎన్ని బిన్స్ కావాలో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఫైవ్ బిన్స్ కావాలి చూడండి మారిపోయింది ఫిగర్ అలానే 
బిన్ విడ్త్ బిన్ విడ్త్ అంటే ఇంటర్వెల్స్ ఎంత గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది సెవెన్ కరెక్ట్గానే ఉంది చూడండి ఇప్పుడు టెన్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ టు థర్టీ ఎయిట్ కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు మన ఫిగర్ అలా మనకి ఏ సెట్టింగ్స్ కావాలనుకున్నా కానీ చూడండి యాక్సిస్ ఆప్షన్స్లో మనం అంతా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ హిస్టోగ్రామ్స్ మనం ఒక్కసారి హిస్టోగ్రామ్ డెఫినేషన్ చూసుకుంటే మనకి మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది హిస్టోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ బార్ చార్ట్ దాట్ రీప్రజెంట్స్ న్యూమరికల్ డేటా ఓకేనా అండి బార్ చార్ట్స్ మీరు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే రే టూ బార్స్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి కానీ హిస్టోగ్రామ్స్లో రా ఉండవు ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇంకా బార్ చార్ట్స్ ఆర్ ఫర్ క్యాటగరికల్ డేటా నాట్ ఫర్ న్యూమరికల్ డేటా న్యూమరికల్ డేటా మనకు కావాలి అనుకుంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ హిస్టోగ్రామ్స్ హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిస్టోగ్రామ్స్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ నవ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రాస్ టేబుల్ ఆర్ కాంటెంజెన్సీ టేబుల్ మనం దీని గురించి ఎక్సెల్లో ఎగ్జాంపుల్తో చదువుదాం చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎక్సలెంట్ నో విఆర్ ఆన్ ఎక్సెల్ షీట్ నేను మీ ముందుకు మళ్ళీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాను టు అండర్స్టాండ్ క్రాస్ టేబుల్స్ వెరీ వెల్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒక రెడ్డి సాబ్కి ముగ్గురు కొడుకులు సన్ ఏ సన్ బి సన్ సి అతనికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ల్యాండ్స్ ఇంకోటి హౌసెస్ ఇంకోటి మాల్స్ ల్యాండ్స్ థర్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి హౌసెస్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి మాల్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి టోటల్ సిక్స్టీ వన్ ప్రాపర్టీస్ తన దగ్గర ఉన్నాయి తను చనిపోతూ చనిపోతూ ముగ్గురు కొడుకులని ఇండివిజువల్గా అంటే సపరేట్గా పిలిచి ఆస్తులను పంచాడు సడన్గా తాతకు డౌట్ వచ్చింది ఎవరెవరికి ఎంత ఆస్తి ఇచ్చానా అని తాతకు స్టాటిస్టిక్స్ వచ్చు కాబట్టి ఎవరెవరికి ఎంత ఇచ్చాడో డీటెయిల్డ్గా ఒక టేబుల్లో వేశాడు దీనికే క్రాస్ టేబుల్స్ అని పేరు ఇక్కడ మనం టూ కేటగిరీస్తో డీల్ చేస్తాం ఇక్కడ టూ కేటగిరీస్ ఏంటి వన్ సన్స్ టూ అసెట్స్ అయితే ఏ ఏ సన్కి ఎంతెంత ఆస్తులు వచ్చాయి ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో డీటెయిల్డ్గా ఉంది మనం దీన్ని చూసిన వెంటనే చెప్పొచ్చు మూడవ కొడుకుకి పన్నెండు మొదటి కొడుకుకి ముప్పై ఎవరికి ఎక్కువ ఎవరికి తక్కువ వచ్చాయో మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఈ డేటాని ఎలా విజువలైజ్ చేయాలి దీనికి ఏ డయాగ్రామ్ ఉంది అంటే సైడ్ బై సైడ్ బార్ చార్ట్ దీన్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సింపుల్ అండి జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ డేటా టిల్ హియర్ గో టు ఇన్సర్ట్ ట్యాప్ గో టు చార్ట్ సెక్షన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లస్టర్డ్ కాలమ్ ఇక్కడ మనకి పైన కొన్ని సజెషన్స్ చూపెడుతుంది ఆఫీస్ మనకి ఏది నచ్చితే మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ చార్ట్లో మనకి కింద లేబుల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కలర్ని బట్టి ఏ కొడుకుకి ఎంత షేర్ వెళ్ళిందో మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే పెద్ద కొడుకుకే అన్ని ప్రాపర్టీస్లో ఎక్కువ వెళ్ళింది ఫైనల్గా ముసలోడి క్లారిటీ వచ్చింది పెద్ద కొడుకు ఎక్కువ చిన్న కొడుకు తక్కువ వెళ్ళిందని హ్యాపీగా స్వర్గానికి వెళ్ళాడు సో దిస్ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రాస్ టేబుల్ అండ్ దిస్ చార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సైడ్ బై సైడ్ చార్ట్ నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది డెఫినేషన్ వన్స్ అగైన్ వెల్ ఇక్కడ మీరు డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే క్రాస్ టేబుల్స్ డీల్ విత్ క్యాటగరికల్ డేటా ఒక యాక్సిస్ పైన కేటగిరీస్ ఇంకో యాక్సిస్ పైన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి ఇదిగోండి ఒక యాక్సిస్ పైన కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇంకో యాక్సిస్ పైన ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్కి బదులుగా యాప్సల్యూట్ ఆర్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని కూడా మనం వాడతాం ఈ టేబుల్లో మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని కూడా పెట్టి చార్ట్ తీసుకోవచ్చు లెట్ సీ హౌ టు డూ దాట్ సన్ ఏ ల్యాండ్స్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేను మీకు ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను సింపుల్ అంటే సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ చేసేస్తే సన్ ఏ ల్యాండ్స్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి ఇది సన్ ఏ ల్యాండ్స్ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇదే విధంగా మనం మిగతా వాటి రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని కూడా కనుక్కుందాం నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటాతో సైడ్ బై సైడ్ బార్ చార్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇలా ఉంటుంది చార్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కేటగిరీస్ ఇక్కడ రిలేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంతే అండి దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ క్రాస్ టేబుల్స్ నో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు స్కాటర్
అదే ఒక టేబుల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని క్రాస్ టేబుల్ అన్నాం అదే విధంగా ఏదైతే గ్రాఫ్ న్యూమరికల్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో దాన్నే స్కాటర్ ప్లాట్ అంటాము ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి వెన్ వీ వాంట్ టు యూజ్ టూ న్యూమరికల్ వేరియబుల్స్ ఆన్ ది సేమ్ గ్రాఫ్ అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ డేటా దెన్ scatter plot is the best option inka late enduku let's take an example in excel and understand scatter plots better here we go this is my data na degara 20 students roll numbers inka vaalla marks unnai idi nenu scatter plots lo chupetal anukuntunnanu ikkada meeru chustunnatlaite na degara two numerical variables unnai okati roll numbers inkoti marks let's see how to create a scatter plot with this numerical data సింపుల్ అండి గో టు ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ ఇన్ ది చార్ట్స్ సెక్షన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్కాటర్ ఓకే ఇలా మనకి ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీన్ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేసుకుంటే మనకి బాగా కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఎంటీ స్కాటర్ ప్లాట్ నౌ దీన్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపెడతాను ఇక్కడ పైన మనకి సెలెక్ట్ డేటా అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ ఇక్కడ యాడ్ సిరీస్ నేమ్ పట్టించుకోకండి సిరీస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వేరియబుల్స్ మనం రోల్ నెంబర్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో ఉంచుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎండింగ్ ట్వంటీ వర్క్ కావాలి కాబట్టి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో మొత్తం అంతా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది అయిపోయింది మన ఎక్స్ యాక్సెస్ నెక్స్ట్ వై యాక్సెస్ దీంట్లో ఉన్నది క్లియర్ చేసేయండి వై యాక్సెస్లో మనకి మార్క్స్ కావాలి సెలెక్ట్ దిస్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో అంతే అండి క్లిక్ ఆన్ ఓకే అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే వచ్చేసాయి చూసారా పాయింట్స్ దీస్ పాయింట్స్ రీప్రజెంట్ అవర్ డేటా ఇప్పుడు నాకు ఈ లైన్స్ హారిజాంటల్ ఇంకా వర్టికల్ లైన్స్ వద్దు క్లిక్ ఆన్ దిస్ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ ట్యాప్ డిలీట్ ఇది కూడా తీసేయండి డిలీట్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఏదై ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఏదైనా ఒక పాయింట్ పైన క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి యాడ్ డేటా లేబుల్స్ యాడ్ డేటా లేబుల్స్ ఇలా మనకి బ్యూటిఫుల్గా నంబర్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి వన్ నుంచి ట్వంటీ వర్క్ నంబర్స్ కావాలి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ది నంబర్స్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అప్పుడు మనకి సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సెట్టింగ్స్లో మన డేటా తగ్గట్టుగా మనం వాల్యూస్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి కాకపోతే యూనిట్స్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా మేజర్ దగ్గర మాత్రమే వన్ పెట్టండి పెట్టి ఎంటర్ నొక్కండి చూడండి ఇప్పుడు జీరో నుంచి ట్వంటీ మనకు కావాల్సిన నంబర్స్ వరకు వన్ 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 గ్యాప్తో లేబుల్ చేయబడింది ఇలా మనం డేటా చూసుకోవడానికి స్కాటర్ ప్లాట్స్ పనికి వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక నంబర్ మాత్రం అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ ఉంటుంది మన డేటా సెట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి ఈ సిక్స్టీన్ రోల్ నంబర్ వాడికి నైంటీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఈ పాయింట్ వచ్చింది చూసారా కంప్లీట్గా ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ దూరంగా ఈ పాయింట్ ఉంది సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్లయర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాట్ ఆర్ అవుట్లయర్స్ అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయానండి అది ఏంటంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈ కింద ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటి మీద నుంచి పాస్ అవుతుంది ఆ లైన్ని రీగ్రెషన్ లైన్ అంటాం ఏ పాయింట్స్ అయితే రీగ్రెషన్ లైన్కి దూరంగా ఉంటాయో ఆ పాయింట్స్ని అవుట్లయర్స్ అంటారు అన్ అవుట్లయర్ ఆర్ అవుట్లయర్ పాయింట్స్ ఆర్ ది పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్దెస్ట్ ఫ్రమ్ ది రీగ్రెషన్ లైన్ అండ్ దాట్స్ ఆల్ ఫర్ ది టుడేస్ సెషన్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ subscribe and support me love you all